Karibu tena katika simulizi ya kosa la nani na hii ikiwa ni sehemu ya 11. Ilipoishia sehemu ya 10. Gamba akasogea karibu kabisa na mwili wa mazoea akiwa hapo akapiga pafu moja la bangi kisha mwishi wake akapulizia usoni kwa mazoea. Hakujua kama kufanya hivyo ni sana kukojolea kambi ya jeshi la Tanzania. Naam, tunaendelea. Hakuna kitu anachokichukia kama moshi wa sigara. Ni vipi leo alifumbia macho swala la kugudhiwa kwa moshi wa bangi? Alikuwa radhi kugombana na mume kwa karaha ya harufu mbaya ya kinywa itokanao na upulizaji wa moshi ama unywaji wa gongo. Mara kwa mara alinyanyua mkono wake na kutua mwilini mwa mumewe kwa masuala kama yale. Ni upuuzi wa hali ya juu ikiwa hataonyesha kuchukizwa na jambo lile lenye kuubugu dhi ugongo wake. Akakusanya mate kunako kinywa chake kisha akayamwaga kwenye uso wa gamba. Pu! Lobolita ya mate ikatapaka uso wa baba yule hali ile ikafanya hadhila ishangae kwa maana haikuwahi kuliona jambo kama lile likitokea kiraisi kama vile siku zote gamba hakuwa mwenye kulipiziwa kitu fulani na ndio maana hadhila ikawa kwenye mdu wao uliojaa hamu ya kushuhudia damu ya mtu ikimwagika Gamba naye hakuamini akionacho bado alikuwa akitokwa na macho huku akisikilizia mimate ile ilivyokuwa kisambaa kunako paji la uso wake akakinua kidogo kwa dharau zilizokosa mahala pa kuzificha akamkonyeza mtemaji wa matale kisha akayalamba kwa msaada wa ulimi wake uliokomaa kwa moshi wa sigara kubwa akajikuta anafanya kosa lingine kwani mazoea akalichukulia jambo lile kama namna ya dharau iliyokomaa Akalikunja konde lake na kukusanya kiasi cha nguvu alizonazo. Gamba alipokea konde moja la mdomoni lomfanya afumbe macho kwa woga huku akigeukia pembeni. Alivotema mate chini akutana na mchuzi uliokolea nyanya. Maumivu makali nayo yakamwingia kiasi cha kuhisi labda alingoa jino bila ya ganzi. Alivugeuka upande wa pili alikutana na sula ya mdogo wake ikiwa haiamini akionacho kwa kaka yake. Swala hilo likaongeza hasira za wazi zilizomfanya kifuo chake kipande juu na kushuka. Akatumbukiza mkono ndani ya fuko lake la pensi sekunde moja akatoa mkono ukiwa na nyenzo mbadala yani topaz Hata kabla hajatumia zani yake akakwanguliwa mtama uliomfanya akasalimia ardhi ya eneo lile Ule wembe aliushika vibaya hivyo ukapenya vyema kwenye ngozi ya shavu lake Mazoea akanyanyua ndoo ya maji kisha akampiga nayo gamba kabla hajainuka pale chini Ndoo ikafunguka hivyo gamba licha ya kupokea maumivu lakini pia aliloa mwili mzima Halikuwa jambo la kawaida kwa hadhira wa tukio lile wakati huo si wajibu alikuwa pembeni akilitoa chozi la furaha akutegemea kama rafiki yake angeweza kukabiliana na gamba mtu ambaye ni tishio kijijini pale Akiwa chini gamba alijaribu kuiseti mipango yake mingine lakini akajikuta akichelewa kwani alikaliwa kwa juu kisha akakabidhiwa konde zingine za uso zilizotumika kama amira ya kuumua uso wake ule Kwa nini unampiga kaka na kuuliza kwa nini? Pa! Mazoea alipokea vikofi kadhaa mgongoni mwake, alivogeuza shingo ya na sikitiko ambaye ndo yule mdogo wake na gamba, akaikunja sula yake kiasi cha kumwogopesha yule binti, akasimama na kuanza kumfuata. Binti sikitiko kuona nafuata akigeuka kwa kasi ili akimbie, lakini bahati haikuwa upande wake, alisahau kama yupo karibu na shimo la kisima, akajikuta akitumbukia kisimani bila ya pendekezo la moyo wake. Walio kwa kisharia ugomvi ule sasa ikala kwao wote wakakizunguka kisima walishuhudia rafiki yao akiwa anatapatapa huku akipiga gambu za maji yale hakuna hata mmoja aliyethubutu kumtoa wote waliogopa urefu wa kisima kile wakabaki kulia hata wasijue ni vipi watamuokoa mwenzao ni mazoea ndiye alijitolea kuyaokoa maisha ya binti yule akishirikiana na siwajibu. Wakafanikiwa kumtoa akiwa na hema kwa hofu ya kifo. Sikitiko mara tu baada ya kukabidhiwa upya uhai wake, akatupa macho yake kando akakutana na mwili wa kaka yake ukiwa chini hata ustamanike. Akausogelea kwa kidhaba kabla hajaufikia akakiwa na kipande cha mti, akakiokota kisha akamwendea. We mpuzi ndio unataka kuniua eh? akaongeza maumivu mwilini mwa kaka yake gamba akiwa chini aliweza kutambua sauti ya mdogo wake naye akajisemea kuwa huyo ndio chanzo cha yeye kupata kipondo kile sababu za kumfunza adabu akawa nazo ule wembe aliyopita nao kunako ngozi yake akausetu vizuri kisha akainuka kwa haraka unasema je mtoto wa malaya chua 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 
akapitisha makali ya wembe ule kunako uso wa mdogo wake na kufanya damu imwagike huku mwenye uso akipiga makelele ya maumivu waliokuwa na hamu ya kushuhudia damu ikimwagika wakaongeka nyo lakini si kwa furaha tarajio wao walitarajia kushuhudia damu kama ile ikitoka kwenye mwili wa mazoea majuto akawa mjukuu kitendo cha sikitiko kutapaka ardhini kiliunyongonyesha mwili wa kaka yake na rafiki zake pia Japo gamba hakushurutishwa kufanya kile lakini akawa kavurugika akili. Alikajikuta akiomba msaada kwa mazoea lakini hakuupata. Dume zima likawa linalia kama mtoto. Hakuna aliyemfuta machozi wala kumpatia msaada kwa mawazo. Msaada wa mawazo. Hata marafiki zake na sikitiko nao hawakujihusisha na tukio lile wao walijaza ndoa zao za maji kisha wakarejea makwao. Siwajibu na mazoea nao wakati mkazao kwa kumfuatana kidogo kabla kila mmoja hajachepuka kwenye njia imfikisha yao kwao. Gamba sasa kabaki yeye na ndugu yake akajaribu kutazama pande zote za eneo lile labda angepata mtu wa kuweza kumpa msaada lakini hakutokea. Akapachika mwili wa mdogo wake begani kisha naye akaondoka eneo lile kwa mwendo wa kusuasua huku akijilau mwenyewe. Kilendo cha kunyaga ardhi ya nyumbani kwao tu alikutana na sura ya baba yake ikiwa imekunjamana kwa asila za wazi kabisa. Akagundua wale waliotangulia tayari walisha kwenda kumwaga mtama kwenye tundu la njiwa. Papo hapo akafikiria upendo uliojaa kifani mwa baba yake dhidi ya sikitiko akajikuta akitekwa na sinto fahamu mithili ya mshabiki wa Liverpool baada ya kusikia Coutinho katua Barcelona Akazidi jisogeza karibu na kwao sasa akamfikia baba yake wakawa natazamana kwa macho ya kutamaniana. Baba alikuwa anatweta kwa asila. Akanyanyua mkono wake ili kumtandika mwanaye lakini mkono kadako kisha yeye ndo akapokea maumivu baada ya ngumi ya mwanaye kutua kunako jicho lake. Gamba ni kama alijiandaa kukabiliana na baba yake kwani alimfahamu ampendavyo bintie. Akataka kuongeza piga kwa baba yake lakini akasikia kauli ikimwambia. Hapo hapo ulipo alivogeuka akutana na sura za polisi zikiwa zimemzunguka na kumweka mtukati. Mzee fikiri mara kwa mara alifumbia macho tabia za mwanaye. Wengi humletea malamiki ya kwamba mtoto wake kaumiza wenzie ama kaiba kitu fulani lakini mzee huyo humkiingia kifua kijana wake aitwaye gamba. Kitendo hicho kikafanya tabia ya mwanaye ikomae na mwisho ikatengeneza mizizi funge vile ambavyo alivyomlea ndivyo hivyo alivyokuwa. Gamba akawa mfanyaji wa matukio lakini mzee Fikili hakuthubutu kunyanyua kinywa chake walao kumkanya kijana wake. Waweza kusema labda walikuwa wakishirikiana kwa namna moja ama nyingine kwa maana viibwavyo na Gamba mzee alivitumia pasi na shaka. Hakujua kama kufanya hivyo basi ni makosa makubwa sana ambayo yangemgarimu mbeleni. Mzee Fikili akawa mfanya matendo bila ya kufikiri. Akadharau mwiba bila ya kuliogopa tende. Siku hiyo akiwa kibarazani pale amekaa alikiona kundi la mabinti likija mbio mbio kumfuata yeye. Hakushangaa sana kwani alifahamu sura za mabinti wale kuwa ni rafiki wa binti ye. Karibuni. Aliwakaribisha baada ya kumfikia alipo. Baba, uhuni wa mwanao sasa umeota makoko. Leo katumia wembe kuchana uso wasikitiko. Wasemaje wewe? Sikitiko kachana viwembe na gamba. Baada ya taarifa hizo ofu pale mabinti wakajiondokea zao kwa maana hawakutaka kuwa mashairi wa tukio lile zaidi ya hapo walipolifikisha. Hapo ndipo akili ya mzee Fikili ikaanza kupagawa faida ya upuzi wake juu ya mwanaye ikajitokeza. Hakujua anzie wapi lakini ghafla akajiwa na fikra za kwenda polisi, akaichukua basikili yake kisha akaelekea kituo. Huko akawaeleza polisi kuwa anahitaji amkomatie mwanaye. Kila polisi alistaajabu kwani alimfahamu mzee huyo kwa kumtetea mtoto wake huyo japo alifahamu baba yake. Mzee akaambiwa atangulia ya nyumbani polisi wameasikia maombi yake. Punde tu baada ya kurejea kwake ndipo alipomshuhudia gamba akiwa kabla mwili wa sikitiko uliokuwa unavuje damu. Ni hapo zilipotokea ghasia za baba na mwana baada ya dakika mbili polisi wakatia timu. Gamba akawekwa chini ya ulinzi, mikono yake ikaunganishwa mwenyolo ya pingu kisha akapigishwa kwata kuelekea kituo. Mzee Fikili kuamini kuona sula ya binti yake ikiwa haitamaniki, akaomba msaada wa kumpeleka hospitali. 
akapatiwa baada ya dakika kadhaa mwili wa sikitiko ulianza kupatiwa matibabu kila polisi alikuwa na furaha baada ya kumtia nguvuni mtu yule makosa kibao yalimkabili lakini lenye mashiko ni lile la kumjeruhi mdogo wake alimanusura ampotezee uhai wake ilikuwa ni lazima mfundishe adabu siku hiyo akamlaza kituoni lakini siku ile ufuata akamfikisha kuna geleza la maweni lilopo hapo mkoani Tanga huko akahukumiwa kifungo cha miaka miwili kwa kosa la kumjeruhi mwenzie huku makosa mengine wakimwonge zea polisi ili wamfundishe tu adabu Mazoea akiwa juu ya kisuli akashaanza kufikiria haiba ya gamba. Alijikuta akisikitika sana. Hii ni baada ya kuona wanaumogopa mtu huyo ni wapuuzi. Ingewezekana vipi mbabe wa kijiji ampige kama kamza yeye? Labda ni woga tu lioaja, lakini si kwamba eti gamba ni tishio. Aliwaza akilini mwake kabla ya kuliendea jiko tayari kuanza maandalizi ya mapishi. Mawiki yakazidi kuporomoka kwa kasi ya maji kwenye maporomoko. Ule ukalibu wa mawazo na mazoea ukaongezeka zaidi na zaidi. Walikuwa razi kufarijiana ikiwa mmoja yupo na mawazo juu ya maisha yao. Wakinuna huchekeshana na wakicheka hucheka wote. Utamu wa maisha ukawakolea watu hao. Siku moja mawazo akafikiria jambo juu ya maisha yake ya kimapenzi. Hakuwahi kushiriki tendo la ndoa, hivyo alitaka kujaribu bahati yake kwa mazoea. Hakutaka kutamka kwa maneno kwani mara kadhaa alifanya hivyo lakini hakufanikiwa. Siku hiyo alihitaji kuonyesha hisia zake kwa vitendo. Usiku mmoja majila ya sanani alikulupuka kutoka chumbani kwake, akakiwasha kibatali kisha akakiomba kimmulikie, kibatali kakubari, akatoka akiwa na kibatali mkononi. Akajongea mpaka nje ya mlango wa chumba cha mazoea. Hakuwa na mlango zaidi ya pazia la shuka ikawa rahisi kwake kutekeleza haja zake. Kidume kikazama ndani, alivotupa macho kitandani alimshuhudia mazoea akiwa kalala ulalaji wa kiasarasara tu. Kiasi kubwa cha mwili wake kilikuwa wazi. Amu ya kufanya kitu ikazidi kumkolea kijana mawazo. Akakiweka kile kibatali juu ya studi kisha yeye akalalia ubavu wa kitanda kile. Akaanza kupapasa mapaja ya mwenzie kama katumwa, alianza la kulia akaja la kushoto. Mazoea akiwa usingizini alizidi kuhisi mpapaso mwilini mwake. Raha zenye mtekenyo zikaanza kuhusisimua mwili wake. Akafumbua macho yake kwa upole kufuatia ulegevu uloanza kumuingia. Mawazo. Ghafla alisikia sauti iliyomfanya mawazo ashtuke kwa woga wa wazi wazi. Baya zaidi mtoaji wa sauti alikuwa ni Mazoea aliyetoa macho asiamini akionacho. Unazani nini kilitokea? Mimi na wewe tena tukutane papa hapa ndani ya YouTube channel ya Simulizi Mix. Mimi ni Director Owen ni kutoka Simulizi Mix Entertainment lakini simulizi hii unaendelea kuisikia ni utunzi na uandishi wa bwana Hamis Mpendo JR ambaye kwa namba ya WhatsApp 0719500141 unaweza kumpata kuwasiliana naye. Simulizi Mix Entertainment unaweza kuwasiliana kwa namba ya simu Sifuri saba moja mbili, hamsini, hamsina moja, sitini na tatu Simulizi hii na zote sinazo ndalio na Simulizi Mix Entertainment Unaweza kuzipata ndani ya YouTube channel ya Simulizi Mix Uskose tembelea na subscribe kwa Simulizi zilizo tayari Na nyingi nyingi ambazo sinakuwa zinaendelea kuja Mime ni Director Owen Uskose kuungana na hami katika sehemu inayofu